तो हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा मिर्ची बड़ी वाली जो मिर्ची आती है उसका आज हम बहुत ही टेस्टी सा भरवा मिर्ची बना के तैयार करेंगे वो भी एक चम्मच ऑयल में तो इसे हम स्टीम करके बनाएंगे तो ये यूनिक है इसे हम नए तरीके से बनाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप फुल वॉच करिएगा तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लंबी वाली मिर्ची ले लिया है तो यहाँ पे आपको लंबी वाली मिर्ची लेना है तो इस तरह से हमें लंबे लंबे साइज की मिर्ची जो है उसे छांट लेना है तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम मिर्ची लिया है पर मैं इसे पूरा यूज नहीं करूंगी तो जो यहाँ पे लंबे साइज की मिर्ची है उसे मैं लूंगी तो हमने यहाँ पे मोटी वाली लंबी वाली मिर्च ढाई ग्राम ले लिया है तो इसी का हम यूज करेंगे तो मिर्ची को हमने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है और इसका पानी भी सूख चुका है तो मिर्ची को इस तरह से बीच से कट लगा ले इस तरह से हमें मिर्ची का बीच से चीरा लगाना है और इसका जो अंदर का है इसे हमें निकालना नहीं है क्योंकि ये मिर्ची तीखा नहीं होता है बस हमें बीच से इस तरह से इस तरह से हमें कट लगा लेना है तो सभी मिर्ची में इसी तरह से हम कट लगा लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों में सारे मिर्ची में हमने इस तरह से कट लगा लिया है और ये अंदर का है इसे हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम मोटी वाली मिर्च ले लिया है तो इसे अब हम साइड में रखते हैं तो यहाँ पे हमने एक कप बेसन ले लिया है आप यहाँ भुने हुए चना दाल का भी बेसन ले सकते हैं तो हमने यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली को इस तरह से कूट के ले लिया है ये चार चम्मच भुना हुआ मूंगफली है उसे हमने इस तरह से कूट के ले लिया है ये अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा हल्दी पाउडर तो थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे अजवाइन और डालेंगे थोड़ा सा हींग और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब हम इसमें जो ऑयल डालेंगे वो सरसों का कच्चा ऑयल डालेंगे तो एक टेबल स्पून सरसों तेल डालेंगे अगर आपके पास सफ़ेद तिल हो तो आप उसमें एक टेबल स्पून वो भी डाल सकते हो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला अब हम डालेंगे इसमें एक नींबू अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप किसके जगह पे अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो तो इसे हम इस तरह से निचोड़ के डालेंगे और इसका बीज इसमें हम नहीं जाने देंगे और लास्ट में डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा इसे बाइंडिंग करने के लिए एक छोटा चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसे हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे इससे ये इसमें अच्छी तरह से बंध जाएगा तो यहाँ पे मैंने मिर्च का फिलिंग बना के तैयार कर लिया है तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से मिर्च को लेना है और इसके अंदर फिलिंग को भर देना है तो दोस्तों इस तरह से आपको फिलिंग को भरना है तो इसी तरह से हम सारे मिर्च को भर के तैयार करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों सभी मिर्च में हमने फिलिंग को अच्छी तरह से भर लिया है तो इस तरह से आपको एकदम दबा के फिलिंग को भरना है तो अब हम इसे स्टीम करने के लिए गैस के तरफ चलते हैं तो दोस्तों गैस में हमने पानी डाल के स्टीमर रख दिया था अब हम इसमें एक एक करके सारी मिर्ची को इसमें हम एडजस्ट करके रख देंगे तो इस तरह से सारे मिर्ची को एडजस्ट करके आपको रख लेना है तो हमने स्टीमर में सारी मिर्ची को स्टीम होने के लिए रख दिया है अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे तो फ्लेम को हमने लो मीडियम आंच पे रखा है तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुका है और ये भी अच्छी तरह से स्टीम हो गया है तो इसे आप चाकू से इस तरह से चेक कर सकते हो तो यहाँ पे देख सकते हो ये एकदम आसानी से चला जा रहा है इसका मतलब ये एकदम अच्छी तरह से पक चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो एक एक करके हम सारी मिर्च को निकाल लेंगे तो यहाँ पे सारी मिर्ची को हमने इस तरह से स्टीम कर लिया है अब हम इसे तड़का लगाएंगे तो चलते हैं गैस की तरफ तड़का लगाने के लिए क्या है कढ़ाई अब हम इसमें एक टेबल स्पून जितना मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो यहाँ पे हमने सरसों तेल ले लिया है एक बड़ा चम्मच तो ऑयल को हम इसमें अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच छोटी वाली काली राई 
और आधा छोटा चम्मच कलौजी एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल तो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से तड़क जाने देंगे और इसे हम लो फ्लेम पे रखेंगे अब हम इसमें एक एक करके सारे मिर्च को इसमें डाल देंगे तो कढ़ाई में हम सारे मिर्च को डाल देंगे अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसमें हल्का हल्का सा स्पोर्ट आ जाए उसके बाद हम सभी मिर्ची को इसमें से तड़के में से निकाल लेंगे और हमने यहाँ पे फ्लेम को कर दिया है बंद तो इस तरह से हम इसे तड़का निकल लगाएंगे जब आप मिर्ची को इसमें डालें तो आप गैस को बंद कर दें तो दोस्तों इस तरह से हमने सारे मिर्ची को तड़का लगा लिया है ये भरवा मिर्ची बनके तैयार हो गया है तो देखा इसे हमने कितना कम तेल में बना के तैयार किया और बहुत ही टेस्टी भरवा मिर्ची बनके तैयार हो जाता है तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों गुजराती स्टाइल में भरवा मिर्ची बन तैयार हो गया तो इसे मैंने स्टीम करके बनाया है इस तरह से अगर बनाते हैं तो आपका ऑयल भी कम लगता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है जिन्हें तेल खाना पसंद नहीं है तो इस तरह से स्टीम करके बहुत ही टेस्टी भरवा मिर्ची बना सकते हैं और इसे बनाना भी आसान होता है और ये खाने में भी टेस्टी लगता है तो एक बार आप मेरे तरीके से इस भरवा मिर्ची को जरूर ट्राई करें मेरे घर में तो ये बनते के साथ ही खत्म हो गया ये इतना टेस्टी भरवा मिर्ची लगता है तो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी तब तक के लिए बाय बाय